നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഇസ് ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ബയസ് കോമ്പൻസേഷനിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ പഠിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ സിലബസ് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും വി കവർ ദ ടോപ്പിക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ജെ ടി അതായത് ക്യൂ പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ജെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഐ സി വി സി ഇ വാല്യൂസാണ് നമ്മുടെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് ക്യൂ പോയിൻ്റ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എപ്പോഴും സ്റ്റേബിളായിട്ട് വെക്കണം അതായത് ഐ സിയുടെ വാല്യൂ സ്റ്റേബിളായിരിക്കണം ഓക്കെ ഐ സി സ്റ്റേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ അപ്പം അതിനുവേണ്ടി ഇപ്പം നമ്മുടെ തെർമൽ തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഐ സി ഒ അതായത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പം ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടും ഓക്കെ അപ്പം കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടിയാൽ പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടും പവർ ഡിസിപ്പേഷൻ കൂടിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഹീറ്റാണ് ഡിസിപ്പേഷൻ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആവും ഓക്കെ അപ്പം ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും വീണ്ടും ടെമ്പറേച്ചർ വീണ്ടും കൂടും അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ വീണ്ടും ഐ സി ഒ കൂടും അപ്പോൾ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേനും ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആകാനായിട്ടുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ തെർമൽ റണ്ണവേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം നമ്മുടെ ഐ സി ഇങ്ങനെ കൂടാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഐ സി കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് വേണം ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം അതായത് ഐ സി സ്റ്റേബിളായിട്ട് നിൽക്കണം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താലും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ബയസിങ് സർക്യൂട്ട്സ് പഠിച്ചു അതായത് ഫിക്സ്ഡ് ബയസ് കളക്ടർ ടു ബേസ് ബയസ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് പഠിച്ച വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയസ് സർക്യൂട്ട് ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പ്രോബ്ലം ഇപ്പോൾ ചെയ്തപ്പോഴും ഇതാണ് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയ സർക്യൂട്ട് അതായത് നമുക്ക് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ റെസിസ്റ്റേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാനായിട്ട് നോക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ യൂസിങ് ഡയോഡ് ആൻഡ് തെർമിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്നാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഡയോഡും തെർമിസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പം സപ്പോസ് ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ആദ്യമേ ടെൻ മില്ലി ആംപിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ടെൻ മില്ലി ആംപിയർ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഇപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഐ സി ഒ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ ഐ സിയുടെ വാല്യൂ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ട് ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് സേ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മില്ലി ആംബിയർ എത്തി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഇപ്പം ഡയോഡും തെർമിസ്റ്ററും വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കറണ്ട് എത്ര ഇൻക്രീസ് ആയത് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ ഇൻക്രീസ് ആയി ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെച്ചാൽ ഡയോഡോ അല്ലെങ്കിൽ തെർമിസ്റ്ററോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് തെർമിസ്റ്റർ എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഡയോഡോ തെർമിസ്റ്ററോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രയാണോ ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അത്രയും ഞാൻ കുറയ്ക്കാൻ നോക്കും അതായത് ഡിക്രീസ് ഐ സി ബൈ ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ ഇപ്പം ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ ഐ സി ഞാൻ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ
ഉണ്ടാകുന്ന കളക്ടറിലെ ചേഞ്ച് ഇപ്പം എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം കളക്ടർ കറണ്ട് അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയർ കൂടി ഓക്കെ അപ്പം ആ ഇൻക്രീസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഈ ഇൻക്രീസിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ കുറയ്ക്കണം എത്രത്തോളം ആണോ കൂടിയത് അത്രത്തോളം നമ്മൾ കളക്ടർ കറണ്ടിൽ കുറയ്ക്കണം ഓക്കെ അത് ഈ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഡയോഡും തെർമസ്റ്ററും യൂസ് ചെയ്യും അതായത് ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ടിന് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വി വിൽ ബി യൂസിങ് ഡയോഡ് ആൻഡ് തെർമിസ്റ്റർ ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത കറണ്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം എൻ്റെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഫൈവ് മില്ലി ആംബിയർ ആയി ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് ഐ സി സ്റ്റേബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഓക്കെ ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയെന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഐ സി ടെൻ മില്ലിയൻ മില്ലി ആംബിയർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോഴും ഐ സി ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ തന്നെ വേണം അതായത് ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കണം ഇതിനെയാണ് ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇതാണ് ഓക്കെ യൂഷ്വലി ഡയോഡ്സ് തേമിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ അപ്പം യൂഷ്വലി ഡയോഡ്സ് തേമിസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ സി ഐ സി ഒരു അഞ്ച് മില്ലി ആംബിയർ കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ഡയോഡ്സും തെർമിസ്റ്റേഴ്സും യൂസ് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്യൂ പോയിൻറ്റ് വിൽ ബി സ്റ്റെബിലൈസ്ഡ് അപ്പോൾ ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ക്യൂ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്യൂ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പോയിൻറ്റ് അപ്പം ദിസ് മെത്തേഡ് ഇസ് കോൾഡ് ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബയസ് കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം കളക്ടർ കറണ്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചിനെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും യൂസിങ് ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് തെർമിസ്റ്റേഴ്സ് കാരണം എന്താണ് ദ ആർ ടെമ്പറേച്ചർ സെൻസിറ്റീവ് ഡിവൈസസ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം കളക്ടർ കറണ്ട് മാറുമ്പം ആ സെയിം ടെമ്പറേച്ചർ കാരണം ഡയോഡ്സിലും തെർമിസ്റ്റേഴ്സിലും കുറച്ച് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകും അത് കാരണമാണ് നമുക്ക് കോമ്പൻസേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് നമുക്ക് സർക്യൂട്ട്സ് നോക്കാം ഡയോഡ് കോമ്പൻസേഷനും തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേ